ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഈ ആൾട്ടർനേറ്റർ എ സി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എ സി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയാനുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് മറ്റൊരു പേരുമുണ്ട് സിംഗറണസ് ജനറേറ്റർ ഇത് മൂന്നും ഒരു മെഷീനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൈദ്യുത പിതാവെന്ന് വിശേ വിശേഷപ്പെടുന്ന മൈക്കിൾ ഫാരഡയുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നിയമമാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ നിയമത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് ഫാരഡേസ് ലാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ പത്തില എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ അവരെ കറണ്ട് കാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ മേഡിറ്റ് യു റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ ആൻഡ് കട്ട്സ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് പോൾസ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് വിൽ ബി ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദാറ്റ് കണ്ടക്ടർ അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് ഒരു കണ്ടക്ടർ വയ്ക്കുകയാണ് ആ കണ്ടക്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് പോസിനെ കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ആ കണ്ടക്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ഇതാണ് പാരഡൈസ് പാരഡൈസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലാ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലാ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ടു ഡി റാറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് കണ്ടക്ടർ അതായത് ഈ ഉണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം ലൈൻസ് ഓഫ് പോസിനെ ആ കണ്ടക്ടർ കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ലാകളുമാണ് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വവും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഫീൽഡ് അതായത് ഫ്ലെക്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് കേസുകളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ കണ്ടക്ടർ സ്റ്റേഷൻ ഏരിയ ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ട് ഫീൽഡ് സ്റ്റേഷൻ ഏരിയ കണ്ടക്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് കേസിലും ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളിന് സെയിം ആണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സി ജനറേറ്ററിലും ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ആർമേച്ചൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഡി സി ഒന്നും അല്ല എ സി തന്നെയാണ് പാഡേസ് ലാ പ്രകാരം എ സി തന്നെയാണ് ആർമേ ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ ആർമേച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ അത് ലോഡിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് അതിൽ ലോഡിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ എ സി ആൾട്ടർനേറ്ററിലാണെങ്കിൽ സ്ലിപ്പറിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് എ സി തന്നെയാണ് പുറത്ത് ലോഡിലോട്ട് കടത്തിവിടുന്നത് പാരഡൈസ് ലാ പ്രകാരം ഉണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫ് ഇ എം ഇ എം എഫിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇക്വേഷനുണ്ട് അത് ബി എൽ ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ് അതിൽ ബി എന്ന് ബി എന്ന ലെറ്റർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയെയും എൽ എന്ന് എൽ എന്ന ലെറ്റർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്തും ബി എന്ന ലെറ്റർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കണ്ടക്ടർ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളും മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഗുണിതഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻ ഡി സി എന്ന വോൾട്ടേജിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ടും ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്നുകിൽ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ് ഒന്നുകിൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റേഷനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആർ ഇത് കണ്ടക്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ സ്റ്റേഷനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുന്നത് എവിടെയാണ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ കണ്ടക്ടർ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ഒരു സിംഗിൾ ലൂപ്പ് ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പളിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഒരു സിംഗിൾ ലൂപ്പ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഈ ഒരു ഡെമോ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും രണ്ട് പോൾസ് ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് നീല ഡോട്ടർ ലൈനറ്റ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് പോൾസ് ആണ് ഈ നടുക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഇത് ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണ് ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിലായിട്ട് രണ്ട് സ്ലിപ്പറിംഗ്സ് ഉണ്ട് ആ സ്ലിപ്പറിംഗ്സിന് ബ്രഷ് വഴി ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വർക്കിംഗ
ഈ കണ്ടക്ടർ മില്ലെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വരുന്നു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വന്നപ്പോൾ മാക്സിമം ലൈൻസ് ഓഫ് പോർഷൻ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇ എം എഫ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഈ ഒരു കണ്ടക്ടർ വീണ്ടും കറങ്ങി പഴയ നിലയിലേക്ക് അതായത് വീണ്ടും ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന് പാരലായിട്ട് വരുന്നു പഴയ നിലയിൽ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന് പാരലായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വീണ്ടും പഴയ ദിശയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന് പാരലായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടക്ടർ വന്നു എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആ കണ്ടക്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന് പാരലായിട്ട് ആ കണ്ടക്ടർ വന്നു അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് എന്ന് സീറോ ആയാണ് വീണ്ടും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഈ കണ്ടക്ടർ വീണ്ടും കറങ്ങി കോഫേഴ്സിൽ വീണ്ടും കറങ്ങി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രിയിലോട്ടാണ് ഇത് തിരിയുന്നത് അപ്പോൾ ആ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അടുത്ത ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കഴിഞ്ഞുള്ള തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലും അതിന് മാക്സിമം ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ കട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ നേരത്തെ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവിലോട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതിപ്പം നെഗറ്റീവിലോട്ടാണ് ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് വീണ്ടും അടുത്തുള്ള ഒരു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ നിന്ന് അടുത്ത തൊണ്ണൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിലോട്ട് പോകുന്നത് വീണ്ടും ഇതേപോലെ കറങ്ങി അത് വീണ്ടും ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന് പാരലായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് സീറോ ആവുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലോ ഈ ക്ലോസ് ലൂപ്പിന് ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ എസ് വൺ എസ് ടു എന്ന രണ്ട് സ്ലിപ്പ് റിങ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സീറോ മുതൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വരെ ആദ്യ സീറോ മുതൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാക്സിമം ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് സീറോയിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ അതുവരെ ഈ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ലിപ്പ് റിങ് പോസിറ്റീവും എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്ലിപ്പ് റിങ് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ഡി അതുവഴി ഗാലവിനോമീറ്റർ വഴി കടന്ന് ആണ് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സീറോ മുതൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ഡി എസ് ടു അത് എസ് ടു സ്ലിപ്പറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എസ് വൺ ഗ്ലാവൻ ഗാലവന മീറ്റർ കൂടി കയറി എസ് വൺ അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനെ ഗാലവൻ മീറ്റർ കാണിക്കുന്നത് ഈ സൈഡിലോട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ അടുത്ത ഒരു ഡയറക്ഷൻ അടുത്ത വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത് ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് തിരിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എങ്ങോട്ടാണോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ആയത് അതിൻ്റെ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഡി സി ബി എയിലോട്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഗാലോൻ്റെ മീറ്ററും അതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് മാറ്റി കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുടച്ച ഇടവേളകളിൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തുടർച്ചയായ ഇടവേളകളിൽ ദിശ മാറുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടായ ഇ എം എഫിന് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടത് ഒരു എച്ച് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ആക്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ടൈമാണ് അതേപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിൽ എടുക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ എച്ച് ആസിന് താഴെയുള്ള ഭാഗം നെഗറ്റീവും എച്ച് ആസിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ഭാഗം ഒരു ഭാഗം പോസിറ്റീവും ആണ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടർ സീറോയിൽ നിന്ന് അതായത് പാരലിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴേക്കും മാക്സിമം ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്നാണ് ഇതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് വീണ്ടും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇ എം എഫ് വീണ്ടും സീറോയിലോട്ട് താഴ്ന്നതായി കാണാം അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഒരു എ സി കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈ
അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് കാൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈക്കിൾസ് എത്ര സൈക്കിൾസ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് എ സിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ഹെഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രീക്വൻസി സ്പീഡ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് കോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൽ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയും നമ്പർ ഓഫ് കോൾസും തമ്മിൽ റിലേഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു രണ്ട് കോൾസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന നാല് കോൾസ് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പോൾ വെച്ചപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കണ്ടക്ടർ കറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടായി പക്ഷേ നാല് പോളിലാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് നോർത്തിനെയും രണ്ട് സൗത്തിനെയും ഈ കണ്ടക്ടർ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നേ രണ്ട് പോളിൽ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവാൻ എടുത്ത സമയത്തിൽ നാല് പോളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആറ് പോളുള്ള ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ രണ്ട് പോളിൽ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മൂന്ന് സൈക്കിൾ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ക്ലിയർ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർട്ട് ആയത് ഫോൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാവുന്നു അപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പി ബൈ ടൂവിനെയാണ് പി ബൈ ടൂവിനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫോൾസിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ഒരു സൈക്കിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങുമ്പോൾ കണ്ടക്ടർ കറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഫോൾസിൻ്റെ എണ്ണം നാലാണെങ്കിൽ നാല് ബൈ ടു രണ്ട് സൈക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങുമ്പോൾ കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പോൾസിൻ്റെ എണ്ണം ആറാണെങ്കിൽ ആറ് ബൈ ടു മൂന്ന് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പി ബൈ ടുവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് സ്പീഡാണ് സ്പീഡും ഫ്രീക്വൻസി തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷനാണ് ഫ്രീക്വൻസിയും സ്പീഡ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇതേപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ ഇതിൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫോൾസ് ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സ്പീഡാണ് സ്പീഡ് ഇൻ ആർ പി എസ് റെവല്യൂഷൻ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് പറയുന്നത് സ്പീഡ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ജനറലി സ്പീഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ആർ പി എമ്മിലാണ് ആർ പി എം അത് റെവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എന്നിനെ ആർ പി എമ്മിലോട്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എൻ ആണ് ക്യാപ്പിലേറ്റർ എൻ ആണ് നമുക്ക് ആർ പി എമ്മിൽ സ്പീഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്റർ ബൈ അറുപത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്നിനെ നമുക്ക് ആർ പി എമ്മിലോട്ട് ആക്കാം അങ്ങനെ ആയാൽ ഫ്രീക്വൻസി സിഗൾ ടു നേരത്തെ എഴുതിയ അതേ ഇക്വേഷൻ പി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മാറ്റി പി എൻ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി എന്നൊരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഇൻറ്റു സ്പീഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും സി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇല്ല എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്പീ സ്പീഡ് ഇൻ ആർ പി എം എന്നാണ് സ്പീഡ് ഇൻ ആർ പി എം അപ്പോൾ എന്ന് ക്യാപ്പിലേറ്റർ ആയപ്പോൾ അറുപത് എങ്ങനെ വന്നെന്ന് ചിലർക്ക് സംശയം കാണും ഈ അറുപത് വന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ ബൈ അറുപത് എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം ആ നേരം ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്ററിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഭാഗം എന്ന് അനുസരിച്ച് ഇത് രണ്ടായി തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തത് ആർമേച്ചർ റൊട്ട
സ്റ്റേറ്ററായിട്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ കൂടുതൽ കണ്ടക്ടർ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്ററിലോട്ട് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൂടുതൽ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജും നമുക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർമേച്ചർ ആണെങ്കിൽ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആർമേച്ചർ ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ആർമേച്ചർ ബ്രേക്ക് സംഭവിക്കും ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടറിന് ബ്രേക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സ്റ്റേറ്റർ റൊട്ടേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാതെ സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഫാൾട്ടുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്തുള്ളത് നമ്മുടെ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റർ സ്റ്റേഷനറി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് സാധാരണ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് തെർമലിൽ നിന്ന് ആൾട്ടർനേറ്റ് തെർമലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടൈപ്പാണ് ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടൈപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് സ്ലിപ്പറിംഗ് വേണം അത് വെച്ച് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാൻ ഔട്ട്പുട്ട് പുറത്തെടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ അതിനൊരു ലിമിറ്റുണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്നതിനും ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട് അതിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ അധികം വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു പ്രത്യേകത ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടൈപ്പിനുണ്ട് ഇനിയുള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനായിട്ട് സ്റ്റേഷനറിയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഈ നല്ല ഇൻസുലേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുത്താലും കണ്ടക്ടറിന് പെട്ടെന്ന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കുന്ന കണ്ടക്ടർക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടൈപ്പിലുള്ള മേന്മകളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ടി ഒ ടി ക്ലാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടർ ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് എന്നും ഫീൽഡ് ആണ് മാനേറ്റീവ് ഫീൽഡ് ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് എന്നും പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫേസ് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫേസ് അനുസരിച്ച് ഫേസസ് അനുസരിച്ചാണ് ഫേസസ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഫേസ് ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സും സിംഗിൾ ഫേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റർ ആണ് സിംഗിൾ ഫേസ് ആൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾട്ടർനേറ്ററിനെ ത്രീ ഫേസ് ആൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കരുതുന്നു എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തൂ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ഐക